வடக்குமது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எட்டத்துக்கு மென்று செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் சமீனா முதல் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வரும் இருபத்தேழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு ஜனவரி இரண்டில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை முறைகேட்டிற்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு மேட்டுப்பாளையம் அருகே வீடுகள் மீது சுவர் விழுந்த விபத்தில் பதினேழு பேர் உயிரிழப்பு உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு தொடர் மழையால் பவானி ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளபாய எச்சரிக்கை சேலம் கிருஷ்ணாபுரம் காட்டாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியது பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை பொது வெளியில் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் தெலுங்கானா கால்நடை மருத்துவர் சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி நாடாளுமன்றத்தில் பெண் எம்பிக்கள் வலியுறுத்தல் நீட் மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் துவங்கியது ஆன்லைன் பதிவின் போதே கைரேகையை பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தல் குஜராத்தில் உள்ள நித்தியானந்தாவின் ஆசிரமத்தை மூடியது மாவட்ட நிர்வாகம் ஆசிரமத்தில் இருந்தவர்கள் பெங்களூருவிற்கு மாற்றம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கை வரும் ஆறாம் தேதி வெளியிடப்பட்டு அன்றைய தினமே வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் என்றும் பழனிசாமி கூறினார் டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்று கூறிய அவர் பதினாறாம் தேதி மனுக்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெற பதினெட்டாம் தேதி கடைசி நாளாகும் தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான சாதாரண தேர்தல்கள் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக நடைபெறும் இதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கை ஆறு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வெளியிடப்படும் வேட்பு மனு தாக்கல் ஆறு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் துவங்கும் தேர்தல் நாளன்று வாக்குப்பதிவு காலை ஏழு மணிக்கு துவங்கி மாலை ஐந்து மணியுடன் முடிவடையும் வாக்கு எண்ணிக்கை ரெண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கும் தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவு அறிவிக்கப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கிராம ஊராட்சித் தலைவர்கள் ஜனவரி ஆறாம் தேதி பதவியேற்க உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் துணைத் தலைவர் கிராம ஊராட்சி துணைத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான மறைமுக தேர்தல் ஜனவரி பதினோராம் தேதி நடைபெறும் எனவும் பழனிசாமி அறிவித்தார் முதல்கட்டமாக மூன்றாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் பதவி இடங்களுக்கும் ஆறாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தொரு கிராம ஊராட்சித் தலைவர் பதவி இடங்களுக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவி இடங்களுக்கும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இரண்டாம் கட்டத்தில் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து ஒன்பது ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் பதவி இடங்களுக்கும் ஆறாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து மூன்று கிராம ஊராட்சித் தலைவர் பதவி இடங்களுக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஆறு கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவி இடங்களுக்கும் முப்பதாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கும் அதே சமயம் நகர்ப்புற ஊராட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு எப்படி நடைபெறும் என்பது பற்றி செய்தியாளர் அசீப் கப் வரைகலம் மூலம் விளக்கும் காட்சிகளை பார்க்கலாம்
கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தேர்தல் இரண்டு முறையில் நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது நேர்முக தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் நேர்முக தேர்தல் என்பது நேரடியாக மக்கள் வாக்களித்து உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் மறைமுக தேர்தல் என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அந்த வகையில் நேர்முக தேர்தலின் மூலமாக ஒரு லட்சத்தி உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிறார்கள் மறைமுக தேர்தலின் மூலமாக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கின்றார்கள் இப்போது நேர்முக தேர்தலை பொறுத்தவரை என்னென்ன பதவிகளுக்கு மக்கள் நேரடியாக வாக்களித்து அந்த உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க இருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய இந்த நான்கு பதவிகளுக்கு மக்கள் நேரடியாக வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்க இருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக இந்த நான்கு பதவிகளில் இரண்டு பதவிகளுக்கு கட்சியின் சார்பாக போட்டியிடலாம் இரண்டு பதவிகளுக்கு கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட முடியாது அந்த வகையில் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய இந்த இரண்டு பதவிகளுக்கு கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட முடியாது ஆனால் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய இந்த இரண்டு பதவிகளுக்கு கட்சியின் சார்பாக போட்டியிடலாம் அடுத்ததாக நான்கு பதவிகளுக்கு மக்கள் வாக்களிக்க இருப்பதாக இருப்பதால் மக்களுக்கு நான்கு நிறத்தில் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையில் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வெள்ளை நிறத்திலும் கிராம ஊராட்சி தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பச்சை நிறத்திலும் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மஞ்சள் நிறத்திலும் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட இருக்கின்றது சில கிராமத்தில் இரண்டு கிராமங்களுக்கு ஒரு வாக்குச்சாவடி என்று வைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த சமயத்தில் ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முதல் கிராமத்திற்கு வெள்ளை நிறத்திலும் இரண்டாவது கிராமத்திற்கு இளநீல நிறத்திலும் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட இருக்கின்றது தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேல்புறம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மட்டும் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் முதல் முறையாக பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது மற்ற பகுதிகளுக்கு வாக்குச்சீட்டே பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது அடுத்ததாக மறைமுக தேர்தல் இந்த மறைமுக தேர்தல் என்பது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினோராம் தேதி நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து இந்த பதவிகளில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கின்றார்கள் அந்த பதவிகளை பொறுத்தவரை கிராம ஊராட்சி துணைத் தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய துணைத் தலைவர் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் இந்த ஐந்து பதவிகளுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து அந்த தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்க இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக உள்ளாட்சி ஊரக அமைப்புகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கை ஆளும் அதிமுகவிற்கு அதிக பலனளிக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர் தமிழகத்தில் தற்போது ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மட்டுமே தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி பதவிகளுக்கு தேர்தல் தேதிகள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை தமிழகத்தில் பதினைந்து மாநகராட்சிகளும் நூற்றி இருபத்தி ஒரு நகராட்சிகளும் ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேரூராட்சிகளும் உள்ளன தேர்தலை எளிதாக நடத்துவதற்கும் நிர்வாக காரணங்களுக்காகவே நகராட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் நிர்வாக காரணங்களுக்காக முதல் கட்டமாக ஊரக பகுதிகளுக்கு மட்டும் அனவுன்ஸ் பண்ணப்படுது இதனைத் தொடர்ந்து பின்னர் கட்டாயமாக நகர்ப்புறத்துக்கும் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் இப்படி ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் நகராட்சி அமைப்புகளுக்கும் தனித்தனியாக தேர்தல் நடத்துவது ஆளும் கட்சிக்கே சாதகமாக அமையும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வார்டு மறுவரை வரையறை பண்றதுல சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அந்த குழப்பங்கள் தீர்க்காமல் தேர்தலை நடத்தினால் பின்னாலே வந்து உச்ச நீதிமன்றமே வந்து தலையிடலாம் அதனால அந்த குழப்பங்களை தீர்க்கணுங்கிற ஒரு காரணத்தை காரணமாக அடிப்படையாக இருக்கலாம் இன்னொரு காரணம் அரசியல் ரீதியாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தல் நடத்தி பார்ப்போம் அது பிரச்சனை இல்லாமல் நடத்திட்டா அடுத்த கட்டமாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தல் நடத்தலாம் அதில் அதிகமாக அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் அதை ஒரு பலமாக வைத்துக் கொண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தல் நடத்தலாம்னு மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் மாநில அரசுக்கும் ஒரு ரகசிய உடன்பாடு இருக்கிறதாக எதிர்கட்சிகள் நினைக்கிறாங்க ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளில் அரசியல் கட்சி சின்னங்களில் போட்டியிட முடியாது ஆனால் நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் அரசியல் கட்சிகளின் மோதல் கடுமையாக இருக்கும் இதனால் ஊரக அமைப்புகளில் வென்றுவிட்டு அதன் பின்னர் நகராட்சி அமைப்புகள் மீது கவனம் செலுத்த ஆளும் கட்சி திட்டமிட்டிருக்கலாம் என பத்திரிகையாளர்கள் கூறுகின்றனர் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்சி ரீதியில் நடக்கிறது இன்னொன்று கட்சி ரீதியில் நடக்கல ஸோ அது கட்சி ரீதிய
அது ஏதோ தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் சொன்னோம் சொல்லுவாங்க இது ஏதோ ஸோ அந்த நூற்றி பதினெட்டு ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தில் வரைக்கும் இது ஸோ மற்றது வந்து உங்களுக்கு இதுவாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் வெற்றி பெற்றால் அதாவது டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து வார்ட்ஸுக்கும் பஞ்சாயத்து யூனியன் வார்ட்ஸுக்கும் ஏடிஎம்கே வெற்றி பெற்றால் ஒரு வேலை அது தன்னுடைய வெற்றியாக எடுத்துக்கொண்டு அதை வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுட்டு இதை சொல்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கணக்கில் சொல்கிறாங்க இதேபோல் தனித்தனியே தேர்தல் நடத்துவது முறைகேடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என திமுக குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் அதனை அதிமுக மறுத்துள்ளது ஒரு பகுதியை நடத்திவிட்டு அந்த பகுதியில் நடக்கிற பொழுது மற்ற பகுதிக்காரர்கள் போய் அந்த இடத்துல குவிந்து வாக்கு தேர்தலுக்குள்ளே நுழைந்து அயோக்கியத்தனம் பண்ணி வாக்கு சீட்டை தூக்கி போட்டு இதையெல்லாம் போன தேர்தலில் செய்தார்கள் அதை செய்து விடுவது அடுத்து இந்த பகுதியில் நடந்தால் அந்த பகுதியில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இங்கே தேர்தலுக்கு நடப்ப நடக்கின்ற அதுக்குள்ளே புகுந்து வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே புகுந்து அவர்களாகவே குத்தி போட்டு கொண்டு ரகலை செய்வது ரவுடித்தனம் செய்வது இதுக்காகத்தான் இது ரெண்டு கட்டமாக இதையே கூட செய்திருக்கிறார்கள் முதல் கட்டம் வந்து இருபத்தி ஏழு முப்பது அது ரெண்டு கட்டம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி அதுக்கெல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து தேர்தல் தேதி வந்து அறிவிக்கும் எந்த எந்த உள்நோக்கங்கள் கிடையாது அவங்களுக்கு தான் ஒரே நோக்கம் அராஜகம் வன்முறை அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றி எட்டில் அன்னைக்கு ரெண்டு கட்டமாக நடந்தது இவங்க அது சாதகமாக்கினாங்க ஆனால் நாங்கள் அது சாதகமாக்கிக்க மாட்டோம் உள்ளாட்சி ஊரக அமைப்புகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் அறிவித்திருப்பது தமிழகத்தில் இதுவே முதன்முறை இருப்பினும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான வழக்கு உத்தரவுகளை பொறுத்து அடுத்த சில நாட்களில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதி வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது குளறுபடிகள் நிறைந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும் என திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வலியுறுத்தி இருக்கும் நிலையில் தேர்தலுக்கு பயந்தே ஸ்டாலின் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருப்பதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் விமர்சித்துள்ளார் ஊரக பகுதிகளுக்கு மாத்திரம் நடத்திவிட்டு அதற்கு அடுத்து பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப் போவதாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டிருப்பது வேடிக்கையாக இருக்கிறது ஆக தேர்தல் ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தேர்தல் ஆணையர் ப பழனிசாமியா எடப்பாடி பழனிசாமியா என்பது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது குளறுபடிகள் இல்லாத ஏற்கனவே எழுப்பப்பட்டிருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு அனைத்தும் தீர்வு கண்டு ஒரு நேர்மையான சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு தேர்தல் அறிவிப்பினை தாமதம் இல்லாமல் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தையும் அதிமுக அரசையும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்களுடைய விருப்பத்தை எண்ணத்தை தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி நிறைவேற்றியிருக்கிறார் இது முற்றிலும் ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கையாகும் இந்த அறிவிப்பை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிக மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறது அனைத்து தேர்தல்களையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்துவது தான் சிக்கனமானது நேரத்தை பாதுகாக்கக்கூடியது பொருளாதார இழப்பு இல்லாதது இதுபோன்று இரண்டு கட்டங்கள் மூன்று கட்டங்கள் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறுகின்ற பொழுது அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் சிதைக்கப்படுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளே அதிகமாக இருக்கிறது தேர்தல் நடுக்கத்தால் தேர்தல் ஜுரத்தால் ஸ்டாலின் டெல்லிக்கு ஓடியிருக்கிறார் அதனால் டெல்லியிலே உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நடவடிக்கை என்ன என்பதை பொறுத்து தேர்தல் அவை ஒருவருக்கொருவர் குற்றச்சாட்டி கொண்டு எங்களை போன்ற நியாயமான உரிமையை உணர்வை பிரதிபலிப்பவர்களை கொச்சைப்படுத்தி தேர்தலை தள்ளி போடுவதற்கு இவர் காரணம் அவர் காரணம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர தேர்தலை நடத்திடுவதற்கு யாருக்கும் எண்ணமில்லை என்பது தான் இதில் இருந்து வெளிப்படுகிற நிதர்சனமான உண்மை எனவே ஆளுங்கட்சியினுடைய பதில்கள் எல்லாம் திருப்திகரமாக இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக தெரிகிறது ஏதோ இதற்கு பின்னாலே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அந்த ரகசியம் என்ன ரகசியம் என்று தெரியவில்லை உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்பு ஜனநாயக படுகொலை ஏமாற்று வேலை உள்ளோக்கம் கொண்ட வஞ்சக திட்டம் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தேர்தலை தள்ளி போடுவதற்கு நீதிமன்றங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துவிட்டு திமுக மீது ஆளும் அரசு பழி சுமத்துவதாகவும் சாடியுள்ளார் 
அதே சமயம் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்பை வரவேற்றுள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் மக்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆட்சியாளர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலை படிப்படியாக நடத்த உறுதியாக இருப்பதாக பாராட்டியுள்ளார் இந்த முறையும் வழக்கு தொடர்ந்து தேர்தலை நிறுத்த திமுக முயற்சித்து வருவதாகவும் ஜி கே வாசன் சாடியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள நித்யானந்தாவின் ஆசிரமம் மீது பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த நிலையில் ஆசிரமம் மூடப்பட்டுள்ளது நித்யானந்தாவின் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்ட நிலையில் ஆசிரமத்தில் இருந்த சிலர் காணாமல் போனதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஆசிரமத்தில் காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் மேலும் ஆசிரமத்தை மூன்று மாதத்திற்குள் மூடக்கூறி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆசிரமத்தை மூடியதால் அங்கிருந்தவர்கள் பெங்களூருவில் உள்ள பிடதி ஆசிரமத்திற்கு கிளம்பிச் சென்றனர் ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலிவான விலைக்கு வெங்காயங்களை விற்பனை செய்தனர் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வெங்காயத்தின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது ஒடிஷாவில் வெங்காயம் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆவதால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் வெங்காய விலையேற்றத்தை எதிர்த்து சாலையில் போராட்டத்தில் இறங்கிய காங்கிரசார் கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு வெங்காயங்களை விற்பனை செய்தனர் மலிவான விலைக்கு விற்பனை செய்ததால் பொதுமக்கள் வெங்காயங்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனர் ராஜஸ்தானில் வாகனத்தில் சென்ற சுற்றுலா பயணிகளை புலி ஒன்று துரத்தும் காட்சி இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது அம்மாநிலத்தின் ரந்தாம்போர் தேசிய வனவிலங்கு பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகள் சிலர் ஜீப்பில் ஆர்வத்துடன் பார்வையிடுவதற்காக வந்துள்ளனர் அப்போது அங்கிருந்த புலி ஒன்று அவர்களை திடீரென துரத்த தொடங்கியது இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்திக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு திரும்பப் பெறப்பட்ட நிலையில் அவரது இல்லத்திற்குள் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அத்துமீறி நுழைந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது சோனியா காந்தி குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த எஸ்பிஜி பாதுகாப்பை மத்திய அரசு அண்மையில் ரத்து செய்தது அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஜெட் பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள பிரியங்கா காந்தியின் இல்லத்திற்குள் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அத்துமீறி நுழைந்ததுடன் பிரியங்கா காந்தியுடன் செல்பி எடுக்கவும் முயன்றுள்ளனர் இது தொடர்பாக சிஆர்பிஎஃப் காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிலை கடத்தல் வழக்குகள் தொடர்பான ஆவணங்களை உயரதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க பொன்மானிக்க வேலுவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிலை கடத்தல் வழக்கு சிறப்பதிகாரியான பொன்மானிக்க வேலின் பதவிக்காலம் கடந்த முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது ஆனால் வழக்கு விசாரணை ஆவணங்களை தர பொன்மானிக்க வேல் மறுத்ததால் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது ஆவணங்களை ஒப்படைக்க உத்தரவிட்ட உச்சநீதிமன்றம் தமிழக அரசு தனியாக தொடுத்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பொன்மானிக்கவேல் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது மேலும் பொன்மானிக்கவேலுவின் பதவி நீட்டிப்பு குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றமே முடிவெடுக்கும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் அதேநேரம் உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மீது பொன்மானிக்கவேல் தொடுத்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கிற்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளான எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஆகிய படிப்புகளில் சேர்வதற்கு நீட் நுழைவுத் தேர்விற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு இன்று தொடங்கியது அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு இன்று தொடங்கிய நிலையில் இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பக் கட்டணமாக பொதுப் பிரிவினருக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஆயிரத்து நானூறு ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் நூறு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு எண்ணூறு ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை செலுத்தலாம் என்றும் தேர்வு முடிவுகள் ஜூன் நான்காம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும் தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு தேர்வின் போதே மாணவர்கள் தங்களது கைரேகையை பதிவு செய்த நிலையில் தற்போது முறைகேடுகளை தடுக்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போதே கைரேகையை ஸ்கேன் செய்து பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு வெளியானதை திருவள்ளூர் மாவட்ட அதிமுகவினர் பட்டாசு வடித்துக் கொண்டாடினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் விச்சூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள முதல்நிலை ஊராட்சி மன்ற அலுவலக திறப்பு விழா இன்று நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைப்பதற்காக அமைச்சர் பெஞ்சமின் வருகை தந்த நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு வெளியானது இதனால் அமைச்சர் கட்டடத்தை திறக்காமல் தனது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டார் அதேநேரம் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதிமுகவினர் பட்டாசு வடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர் அத்துடன் பெண்கள் ஆனந்தமாக நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்
மருத்துவக்கல்லுரிகள் மத்திய அரசிடம் கேட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் குட்கா ஊழல் வழக்கு விசாரணை தொடர்பாக பொருளாதார குற்றப்பிரிவு எஸ்பி விமலா அமலாக்கத்துறையில் ஆஜரானார் குட்கா ஊழல் நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் வாதாவரம் காவல்துறை துணை ஆணையராக விமலா பணியாற்றினார் இந்த நிலையில் வழக்கு தொடர்பாக ஆஜராக கோரி அமலாக்கத்துறை விமலாவிற்கு சம்மன் அனுப்பியது இந்த நிலையில் சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விமலா ஆஜரானார் அவரிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் செலவு கணக்குகளை ஒரு மாதத்திற்குள் தாக்கல் செய்ய தவறினால் தேர்தலில் போட்டியிட இயலாதவாறு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல் பணிக்காக எண்ணூற்று எழுபது தேர்தல் அலுவலர்களும் பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று தேர்தல் பார்வையாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் முதற்கட்ட தேர்தலில் ஒரு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய வைப்புத் தொகை பட்டியலை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல் முதல் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல் வரை போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் இருநூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை வைப்பு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் போட்டியிட்டால் நூறு ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை வைப்புத் தொகை கட்ட வேண்டும் இதேபோன்று வேட்பாளர்களுக்கான அதிகபட்ச தேர்தல் செலவீன வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களுக்கு ஒன்பதாயிரமும் கிராம ஊராட்சித் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களுக்கு முப்பத்தி நான்காயிரமும் செலவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் எண்பத்தி ஐந்தாயிரமும் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாயும் செலவு செய்து கொள்ளலாம் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் முடிவு வெளியான முப்பது நாட்களுக்குள் தேர்தல் செலவு கணக்குகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் தவறும் பட்சத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட இயலாதவாறு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக திமுக தொடர்ந்த வழக்கை வரும் ஐந்தாம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் இருந்த இடஒதுக்கீட்டின்படியே உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி விளக்கமளித்துள்ளார் தமிழகத்தில் வார்டு மறுவரையறை பணிகளை முடிக்காமல் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தக்கூடாது என திமுக தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்கும்படி தலைமை நீதிபதி போப்டே முன்பு இன்று முறையிடப்பட்டது இதனை நிராகரித்துவிட்ட தலைமை நீதிபதி இந்த வழக்கு வரும் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என அறிவித்தார் வேட்புமனு தாக்கல் ஆறாம் தேதி தொடங்கியிருக்கும் நிலையில் ஒரு நாள் முன்னதாக இந்த வழக்கு நீதிபதி தீபக் குப்தா அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வருகிறது மறு வரையறை தொடர்பாக புதிய மாவட்டங்களின் வாக்காளர்கள் தொடர்ந்த வழக்குகளும் அன்றைய தினம் விசாரணைக்கு வருகிறது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வார்டு மறுவரை மற்றும் இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக முடிக்காமல் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் தேர்தலை முறையாக நடத்தவே நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பதாக கூறியவர் இப்பிரச்சினையில் அதிமுகவினர் வேண்டுமென்றே திமுக மீது பொய் புகார்களை கூறி வருவதாக விமர்சித்தார் மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய வரையறை எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்ற அந்த விளக்கத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கும் இதுவரையில் எந்த பதிலும் அரசு தரப்பிலிருந்து வரவில்லை தேர்தல் ஆணையத்திடமிருந்தும் எங்களுக்கு விளக்கம் வரவில்லை உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து முறையாக நடத்துவதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் திமுக ஈடுபடும் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் இருந்த இடஒதுக்கீட்டின்படியே உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார் வார்டினுடைய எல்லைகள் எதுவும் மாற்றல மொத்த எத்தனை வார்டு இருக்கோ அது அப்படியே தான் நம்பர் இருக்கு அதுல இருக்கிற 
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருக்கிற ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் அந்த வார்டு குடுக்கல தெருக்கல ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிச்சு அரசாணை வெளியிடப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் ரிசர்வேஷனுக்கு உரிய ஆணையம் இந்த மே மாதம் அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது கெசட்ல இருக்கு புதியதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் வார்டு வரையறை போன்றவை தேவைப்படி உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பழனிசாமி கூறினார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் திமுக தொடர்ந்த வழக்கை உச்ச வரும் வியாழக்கிழமை விசாரிக்க இருப்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உள்ளாட்சி தேர்தலில் மறைமுக பதவிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு பற்றிய பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நேரடி தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள் மூலம் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் துணைத் தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் துணைத் தலைவர் கிராம ஊராட்சி துணைத் தலைவர் ஆகியோர் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர் இதில் மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் பதவிகளுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அரசிதழில் வெளியிட்டது அதன்படி பழங்குடியினர் அதிகம் வசிக்கும் நீலகிரி பழங்குடியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் திருப்பூர் விருதுநகர் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் ஆதி திராவிட பெண்களுக்காக இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தஞ்சை அரியலூர் திண்டுக்கல் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் ஆதி திராவிட சமூகத்தினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு கோயம்புத்தூர் நாகை புதுக்கோட்டை மதுரை தேனி தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் பொது பிரிவு பெண்கள் போட்டியிடுவதற்காக இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் கடலூர் விழுப்புரம் வேலூர் திருவாரூர் திருச்சிராப்பள்ளி கரூர் பெரம்பலூர் சிவகங்கை கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் பொது பிரிவினர்களுக்காக இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல் முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் பதவிகளில் அதிகபட்சமாக பொது பிரிவு பெண்கள் மற்றும் பொது பிரிவினருக்கு தலா நூற்று நாற்பத்தி மூன்று ஒன்றியங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் ஆதி திராவிட பெண்கள் மற்றும் ஆதி திராவிட சமூகத்தினருக்கு தலா நாற்பத்தி எட்டு ஒன்றியங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையிலேயே உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது நியூஸ் எயிட்டீன் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் அபினேஷ் தமிழகத்தில் வார முதல் நாளை ஒட்டி மக்கள் குறைதீர்வு கூட்டம் இன்று நடைபெறவிருந்த நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பால் திடீர் என கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது தென்காசியில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அங்குள்ள தனியார் மண்டபத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கோரிக்கை மனுக்களுடன் கூடியிருந்த நிலையில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது உடனடியாக தேர்தல் நடைமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததால் குறைதீர் கூட்டத்தில் ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பொதுமக்கள் தங்களுடைய கோரிக்கை மனுக்களை அங்குள்ள பெட்டியில் போட்டு சென்றனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே தனியார் சுற்றுச்சுவர் சரிந்து விழுந்து நான்கு வீடுகள் இடிந்த விபத்தில் பதினேழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலா நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை அறிவித்துள்ளார் மேட்டுப்பாளையம் அருகே நடூரில் இரவு தூங்க வீட்டிற்குள் சென்றவர்கள் காலையில் உயிரோடு இல்லை என்பதை ஏற்க முடியாமல் அந்த ஊரே சோகத்தில் மூழ்கியிருக்கிறது எப்படி நிகழ்ந்தது இந்த துயர சம்பவம் மேட்டுப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விடிய விடிய கனமழை பெய்து வந்த நிலையில் நடூர் பகுதியே அமைதியான தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது நடூர் கண்ணப்பன் நகரில் அதிகாலை ஐந்து மணியளவில் மண் சரிவு போன்ற பெரிய சத்தம் கேட்டதால் பொதுமக்கள் பதறியடித்து வெளியே ஓடியிருந்தனர் நான்கு ஓட்டு வீடுகள் மண்ணோடு மண்ணாக புதைந்திருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்
வீடுகள் தரைமட்டமானதால் தீயணைப்புத் துறையினர் ஜே சி பி இயந்திரம் கொண்டு மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தினர் அந்த பகுதி மக்களும் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு உதவியாக மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவின் பேரில் மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் ஒன்பது மணி அளவில் நிகழ்விடத்திற்கு வந்தனர் அதற்குள் பெரும்பாலான மீட்புப் பணிகள் நிறைவடைந்தனர் இந்த கோர விபத்தில் நான்கு சிறுவர்கள் பத்து பெண்கள் மூன்று ஆண்கள் என மொத்தம் பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் அக்ஷயா லோகுராம் மகாலட்சுமி ஹரிசுதா ஆகிய சிறுவர் சிறுமிகளும் குருசாமி ராமநாதன் ஆனந்த் குமார் மற்றும் சிவகாமி ஓவியமணி நதியா வைதேகி திலகவதி அருகானி ருக்மணி நிவேதா சின்னம்மாள் மங்கலம்மாள் ஆகியோரும் உயிரிழந்தனர் இதில் ஆனந்தகுமார் நதியா அக்ஷயா லோகுராம் ஆகிய நான்கு பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் துணிக்கடை அதிபர் சுப்பிரமணி என்பவர் வீட்டை சுற்றி எழுப்பியிருந்த எண்பது அடி நீளம் இருபத்தி இரண்டு அடி உயரமுள்ள கருங்கல் சுற்று சுவர் இடிந்து வீடுகள் மீது விழுந்ததே விபத்திற்கு காரணம் என அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கருங்கல்லால் ஆன சுவர் ஏற்கனவே விரிசல் விட்டிருந்ததை உரிமையாளர் சுப்பிரமணியிடம் கூறியதாகவும் அவரின் அலட்சியத்தால் இந்த விபத்து நடந்ததாகவும் கூறும் அந்த பகுதி மக்கள் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் நிகழ்விடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜித்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் பேட்டியளித்த ஆட்சியர் ராசாமணி விபத்திற்கு காரணமான சுற்றுச்சுவர் முழுவதும் இடிக்கப்படும் எனவும் இதுகுறித்து போலீசில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் உடனடியாக இன்னும் மீதம் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சுவர் அகற்றப்பட உத்தரவற்று உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது வட்டாட்சியர் இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் தருகிறார் அதன் அடிப்படையில் யார் காரணமாக இருந்தாலும் சரி என்ன ரீதியில் அது சம்பவம் நடந்திருந்தாலும் சரி அதற்கான நடவடிக்கை இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தி குறிப்பில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு தலா நான்கு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி அறிவித்துள்ளார் நாளை கோவை செல்லும் அவர் நிகழ்விடத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள இருக்கிறார் மேட்டுப்பாளையத்தில் வீடு இடிந்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதலாக இருந்து தேவையான உதவிகளை செய்யுமாறு திமுகவினரை அந்த கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கே உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனை அருகே அவர்களின் உறவினர்களும் பொதுமக்களும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் உயிரிழப்புகளுக்கு காரணமான சிவசுப்பிரமணியனை கைது செய்யக்கோரி அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் போலீசார் அறிவுறுத்தியும் அவர்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்ததால் தடியடி நடத்தப்பட்டது இதில் பலர் காயமடைந்ததால் போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள் ஏற்பட்டது இடிந்து விழுந்த இருபத்தி இரண்டு அடி உயர சுற்றுச்சுவரை கட்டிய துணிக்கடை உரிமையாளர் சிவசுப்பிரமணியத்தின் மீது மேட்டுப்பாளையம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் அஜாக்கிரதையாக மரணம் விளைவிக்க காரணமான புகாரில் வழக்கு பதிந்து அவரை காவலர்கள் தேடி வருகின்றனர் 
நான்கு வீடுகளிலும் பனிரண்டு பேர் வசித்ததாகவும் ஒரு வீட்டில் உறவினர்கள் வந்து தங்கியதாகவும் அக்கம் பக்கத்தினர் தெரிவித்தனர் ஆதி திராவிடர் காலனியான இங்கு உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் பட்டியல் இன பிரிவைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளர்கள் என தெரியவந்துள்ளது நடூரில் அந்த கருங்கல் சுவரை அகற்றக்கூறி பட்டியலின மக்கள் பல முறை முறையிட்டும் கண்டுகொள்ளவில்லை என திரைப்பட இயக்குநர் ப ரஞ்சித் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ட்வீட் செய்துள்ள அவர் பட்டியலின மக்கள் வாழும் பகுதியை ஒட்டி சாதி உணர்வால் அந்த சுவர் கட்டப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை சற்று குறைந்திருந்தாலும் தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் எட்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அமைந்துள்ள பகுதியை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது பெரும்பாக்கம் சாலையில் ஆறு போன்று மழைநீர் ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களை தள்ளிக்கொண்டு செல்கின்றனர் கொரட்டூரில் சுமார் முப்பது தெருக்களில் உள்ள வீடுகள் வணிக வளாகங்கள் பள்ளிகள் என அனைத்து பகுதிகளிலும் முழங்கால் அளவிற்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ளது இதனால் இரண்டு நாட்களாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பூ கடை ஆஞ்சியில் ஒரு பேக் சைடில் கடை வச்சுருக்கேன் கடையாண்ட தண்ணி பழுப்பு இல்லை நாலு நாளாக வீட்டில் தண்ணி எல்லாமே சேதாரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கள வந்து பாருங்கள் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் ஒம்பது குத்து நான் வீட்டில் தண்ணி சமைக்க முடியாமல் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் வீட்டில் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இவ்வளோ தண்ணியில் நின்று பேசுகிறேன் இதுக்கு ஏதாவது தக்க நடவடிக்கை எடுத்து பேசுவோம் செங்கல்பட்டில் உள்ள நீஞ்சல் மடுகரை உடைந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் வெள்ள நீர் புகுந்தது குற்றால் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் தடை நீக்கப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர் பழைய குற்றாலத்தில் மட்டும் மூன்றாவது நாளாக தடை நீடித்து வருகிறது திருச்செந்தூரில் கடலுக்கு தண்ணீரை சேர்க்கும் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படாததால் நகர் முழுவதும் தண்ணீர் சூழ்ந்து தனி தீவு போன்று காட்சியளிக்கிறது கடலூரில் திருப்பாதிரி புலியூர் குப்பன்குளம் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது தண்ணி வந்து அஞ்சு நாளா இருக்குது இந்த இடத்துல யாரும் வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல வடிகால் வசதியே கிடையாது பாம்பு பூச்சிங்கெல்லாம் உள்ள வருதுங்க யார் வந்து ஒரு சாப்பாடோ எதுவுமே இல்லை கூரை வீட்டிலலாம் வந்து தண்ணி உள்ளார போயிடுச்சு அப்போ செவுரெல்லாம் உழுந்து போயிடுது வேறு வீட்டிலலாம் பொள்ளாச்சி அருகே சாலை போர பள்ளத்தில் தேங்கியிருந்த மழை நீரில் கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் கேரளாவைச் சேர்ந்த வியாபாரி சுப்பிரமணியம் என்பவர் உயிரிழந்தார் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே பாயும் ஸ்வேத ஆற்றில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது சேலம் மாவட்டம் கெங்கவள்ளி அருகே கிருஷ்ணாபுரம் காட்டாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் தரைப்பாலம் மூழ்கியது இதனால் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே காட்டந்தாங்குடியில் பாயும் கண்ணன் ஆற்றில் உடைப்பு ஏற்பட்டது பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர் உடைப்பை சரி செய்யும் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை குன்னூர் கோத்தகிரி ஆகிய பகுதிகளில் கனமழையால் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் நெடுஞ்சாலையில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நீர்நிலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பெரம்பலூரில் பெய்த கனமழையால் கல்லாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது குடியிருப்பு பகுதிகள் விளைநிலங்கள் அரசு மருத்துவமனையிலும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா நீர் சூழ்ந்த பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்
பவானிசாகரனை ஏற்கனவே நிரம்பியுள்ள நிலையில் அணைக்கு வரும் பதினாறாயிரத்து ஐநூறு கனஅடி உபரி நீர் அப்படியே வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதனால் கொடிவேரி அணை மூடப்பட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பவானி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை உருண்டோடுவதால் ஐம்பதற்கு மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கனமழையின் காரணமாக பல்லாவரம் கவுல் பஜார் அருகே அடையாறு ஆற்றின் தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கியது தரைப்பாலத்தை பயன்படுத்தி முகலிவாக்கம் ராமாபுரம் போரூர் பகுதிகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் போகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேலைக்கு போகிறவங்க தான் நிறைய பேர் இந்த ஊரில் கவுல் பஜார் போச்சலூர்லேருந்து எல்லாமே இந்த கோயம்பேடு போரூர் எல்லாம் வேலைக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாநாட்டில் வந்தால் கோயம்பேடு வந்து மூணு கிலோமீட்டர் பக்கம் அங்கே போய் இப்படி போனான் இல்லை இப்படி கிண்டி வையாக போனாங்கன்னா ஒரு பாஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றி தான் போகணும் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்புகள் மற்றும் மீட்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் மூத்த அமைச்சர்கள் உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஏரிகள் குளங்களில் உடைப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பது அணைகளின் இருவரத்தை கண்காணிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆற்றின் கரையோரப் பகுதிகள் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைப்பது குறித்தும் தொற்று நோய் பராமல் தடுப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றது மேலும் மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்து நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் தொடர்மழையால் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளின் நீர் இருப்பு கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது பூண்டி சோழவரம் ரெட்டேரி செம்பரம்பாக்கம் ஆகிய நான்கு ஏரிகளிலும் நேற்று மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி மூன்று மில்லியன் கன அடியாக இருந்த நீர் இருப்பு இன்று நான்காயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு மில்லியன் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் கன அடியாக இருந்த பூண்டி ஏரியின் நீர் இருப்பு ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது தொன்னூற்று ஆறு மில்லியன் கன அடியாக இருந்த சோழவரம் ஏரியின் நீர் இருப்பு இன்று நூற்று முப்பத்தி ஒரு கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது ரெட்டேரியில் ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் கன அடியிலிருந்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டு மில்லியன் கன அடியாக நீர் இருப்பு அதிகரித்துள்ளது செம்பரமாக்கம் ஏரியில் எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் கன அடியாக இருந்த நீர் இருப்பு இன்று தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று மில்லியன் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என்று தென்மண்டல வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார் மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை பதினோரு சதவிகிதம் அதிகமாக பெய்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதாக கூறினார் மேலும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்துள்ளதாகவும் பதினேழு இடங்களில் கனமழையும் மூன்று இடங்களில் மிக கனமழை பெய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வடகிழக்கு பருவமழை தற்பொழுது வலுவாக உள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு நேரத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது பதினேழு இடங்களில் கனமழையும் மூன்று இடங்களில் மிக கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது அதிகபட்சமாக மேட்டுப்பாளையத்தில் பதினெட்டு சென்றுவிட்ட மழையும் குன்னூரில் பதிமூன்று சென்றுவிட்ட மழையும் பதிவாகியுள்ளது இந்நிலையில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இலங்கை ஒட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவுவதாகவும் தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருப்பதாகவும் பாலச்சந்திரன் கூறினார் நாளையும் நாளை மறுநாளும் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை தொடரும் குமரி நெல்லை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பதினான்கிற்கும் அதிகமான மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை டெல்டா மாவட்டங்கள் கடலூர் அரியலூர் பெரம்பலூர் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டியுள்ள மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் நீலகிரி கோவை ஆகிய மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதியில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மன்னார் வளைகுடா மாலத்தீவு லட்சத்தீவு வங்கக்கடல் இலங்கையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் இதனால் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரித்தார் கடந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் இன்று வரை தமிழகத்தில் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக கூறிய பாலச்சந்திரன் இது இயல்பை விட பதினோரு சதவிகிதம் அதிகம் என்றும் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கடந்த அக்டோபர் ஒன்று முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் 
பதிவான மழையின் அளவு நாற்பது சென்டிமீட்டர் இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் இது இயல்பை விட பதினோரு சதவீதம் அதிகம் மேலும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அவ்வப்போது லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை விட்டுவிட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை பொதுவெளியில் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் பெண் எம்பிக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மக்களவை இன்று காலை தொடங்கியதும் தெலங்கானா சம்பவம் குறித்து நேரமில்லா நேரத்தில் விவாதம் நடத்த உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என சபாநாயகர் கூறினார் அப்போது பேசிய காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர் உத்தம்குமார் ரெட்டி பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான வழக்கை பதிவு செய்ய தாமதித்த காவல்துறையினர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய திமுக எம்பி டி ஆர் பாலு கோவையில் சிறுமி ஒருவர் கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக கூறினார் தமிழகத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடப்பதாகவும் இதனை மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை என மத்திய அரசு கருதக்கூடாது என்றும் தெரிவித்தார் Sir, this sort of incidents is taking place in Tamil Nadu often and often. And the government of India should come forward, take it very seriously, and uh, a proper action should be taken by the, uh, on a time-bound manner, because it is a two-in-one government in Tamil Nadu. By them, they, they can as well, just over phone, they can dictate terms and uh, they can do anything. கேள்வி நேரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு ஹைதராபாத் சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை நிராகரித்த அவைத்தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு இச்சம்பவம் இந்திய நாட்டிற்கே பெரும் தலைக்குனிவு என தெரிவித்தார் and then go for the kill of the social evil in that direction we must all move in the entire country kalnadai maruthu varai koduramaga kolai seida kutravaaligal podu idathil kollapada vendum ena samajwadi katchiyai cherndha jaya bachan kurinar these people name need to be ashamed in front of the entire country people who have not done their jobs properly the of course the guys who have committed the crime definitely अगर ऐसा इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं वहां पब्लिक इसको इसको जस्टिस देती है मेरा सजेशन है आई नो इट्स अ लिटिल हार्श बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அதிமுகவைச் சேர்ந்த எம்பி விஜிலா சத்யானந்த் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜோதிமணி மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் டி கே ரங்கராஜன் உள்ளிட்டோரும் ஹைதராபாத் சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என அனைத்து எம்பிக்களும் ஒருமித்த குரலில் வலியுறுத்தினர் மத்திய அரசின் சார்பில் பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு தயாராக இருப்பதாக கூறினார் இதில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டால் தண்டனைகள் மேலும் கடுமையாக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சக்ரதார்பூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இந்தியாவிற்குள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை வெளியேற்ற முடியாது என ராகுல் காந்தி கூறுவதாக தெரிவித்தார் சட்டவிரோத குடியேறிகளை வெளியேற்றினால் அவர்கள் எங்கே போவார்கள் என்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கு என்ன செய்வார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் ஆனால் நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிக்கப்படும் என்றும் சட்டவிரோத குடியேறிகள் அனைவரும் அடுத்த மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்றும் அமித்ஷா உறுதிபட கூறினாா்
பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாஜக மூத்த தலைவர் அத்வானி ஆகியோர் வந்தேறிகள் என மக்களவை காங்கிரஸ் குழு தலைவர் ஆதித் ரஞ்சன் சௌத்ரி கூறியதால் சிறிது நேரம் அமளி ஏற்பட்டது நேற்று நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி குஜராத்தில் வீடு இருக்கும் போது மோடியும் அமித்ஷாவும் டெல்லியில் குடியிருப்பதால் அவர்கள் வந்தேறிகள் என கூறியிருந்தார் மக்களவையில் இன்று அவர் பேச முற்பட்டபோது பாஜக உறுப்பினர்கள் கூச்சலிட்டனர் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய சௌத்ரி தானும் வந்தேறியே என கூறினார் मैं धीमाक हूं मैं धीमाक हूं वो आपका नरेंद्र मोदी अमित शाह मैं सब घुसपटिया है மாநிலம் குரி மாவட்டத்தில் உள்ள கொனராக் சூரிய கோவிலில் வருடாந்திர திருவிழா பாரம்பரிய நடனங்களுடன் தொடங்கியது கோனாக் திருவிழா என்ற பெயரில் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில் தேசிய மணல் சிற்ப திருவிழாவும் அடக்கம் இதற்கான வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான கலைஞர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளனர் விழாவின் தொடக்க நாளில் அரங்கேறிய ஒடிசி கதக் போன்ற பாரம்பரிய நடனங்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன நாடு முழுவதும் எழுபது சதவிகித கல்விக் கடன்கள் பொதுப் பிரிவினருக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருவது தெரிய வந்துள்ளது கல்விக் கடன்கள் குறித்த அறிக்கை மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் சார்பில் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை நான்கு லட்சத்து ஆயிரம் மாணவர்கள் கல்விக் கடன் பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டும் அறுபத்தேழு விழுக்காடு கடன் பெற்றுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு மாணவர்கள் இருபத்தி மூன்று சதவிகிதமும் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஏழு சதவிகிதமும் பழங்குடியின பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மூன்று சதவிகித கல்விக் கடன்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் கல்விக் கடன்களுக்கான கடன் உத்தரவாத நிதி திட்டம் மற்றும் தேசிய கடன் உத்தரவாத நிதியம் சார்பில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் வரை உத்தரவாத புனையில்லா கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது கேரள முதலமைச்சர் பினராகி விஜயனை சந்தித்து செல்பி எடுத்துக் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளி சிறுவன் பிரணவ் நடிகர் ரஜினிகாந்தை போயஸ் கார்டனில் சந்தித்து பேசினார் இரண்டு கைகளையும் இழந்த பிரணவ் கடந்த மாதம் கேரள முதல்வரை நேரில் சந்தித்த காட்சி அண்மையில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வந்தது இந்நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்திக்க பிரணவ் விருப்பம் தெரிவித்து நேரம் ஒதுக்கித் தருமாறு கேட்டுள்ளார் இதையடுத்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் போயஸ் கார்டனில் உள்ள தம்முடைய இல்லத்திற்கு சிறுவன் பிரணவை நேரில் வரவழைத்து பொன்னாடை பூர்த்தி வரவேற்றார் சுமார் இருபது நிமிடங்கள் நிகழ்ந்த இந்த சந்திப்பில் பிரணவ் தாம் காலால் வரைந்த ரஜினிகாந்தின் புகைப்படத்தை அவரிடம் வழங்கியதோடு தமக்கே உரிய பாணியில் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய கைகளால் சிறுவனின் கால்களை பிடித்து குலுக்கி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் கோவையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது தொடர் மழையின் காரணமாக வெங்காய வரத்து குறைவினால் இந்த விலையேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது பெரிய வெங்காயமும் கிலோவிற்கு எழுபது ரூபாய் முதல் தொன்னூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் பண மதிப்பிழப்பு பற்றி தெரியாமல் பழைய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை வைத்திருந்த முதியவர்களுக்கு சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் அறக்கட்டளை நாற்பத்து ஆறாயிரம் ரூபாயை நேரில் வழங்கியது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே பூமலூரைச் சேர்ந்த முதியவர்கள் ரங்கம்மாள் காளி ஆகியோர் பண மதிப்பிழப்பு பற்றி தெரியாமல் மருத்துவ செலவுகளுக்காக நாற்பத்து ஆறாயிரம் ரூபாயை சேமித்து வைத்தனர் தகவல் அறிந்த மாவட்ட ஆட்சியர் முதியவர்களின் மருத்துவ செலவு மற்றும் உதவித் தொகைக்கான ஆணையை பிறப்பித்தார் இந்த நிலையில் சென்னையைச் சேர்ந்த எவர்பின் பள்ளி அறக்கட்டளையின் தாளாளர் புருஷோத்தமன் முதியவர்களிடம் நாற்பத்து ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தேனிப்பட்டி கிராமத்தில் ஆடு மேய்க்குச் சென்ற பெண் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் முருகேசன் என்பவரது இரண்டாவது மனைவி பானுமதி வழக்கம்போல் தேனிப்பட்டி அருகே உள்ள தென்னத்திரையன்பட்டி காட்டுப்பகுதிக்குள் ஆடு மேய்க்குச் சென்றுள்ளார் ஆடுகள் மட்டும் வீடு திரும்பிய நிலையில் பானுமதி வீடு வந்து சேராததால் உறவினர்கள் தேடிச் சென்றுள்ளனர் அப்போது பானுமதி அறிவாளால் வெட்டப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் காட்டுப்பகுதிக்குள் கிடந்துள்ளார் இதையடுத்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த ஏடிஎஸ்பி இளங்கோவன் தலைமையிலான கணேஷ் நகர் காவல்துறையினர் கொலையாளி யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளையொட்டி விநாயகருக்கும் சந்திரசேகருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன விநாயகருக்கு தங்க கவசம் அனுப்பிக்கப்பட்டது தங்க சூரிய பிரபை வாகனத்தில் சந்திரசேகரும் ஊஷிக வாகனத்தில் விநாயகரும் எழுந்தருளி மாட வீதிகளில் பலம் வந்தனர் வெளிநடையிலும் திரண்டிருந்த பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்
சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாக இருக்கும் சாம்பியன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சத்தியம் திரையரங்கில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இயக்குநர் பாரதி ராஜா டி ராஜேந்தர் நடிகர் ஆர் கே சுரேஷ் நரேன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய டி ராஜேந்தர் தான் ஒலிபெருக்கியை விட்டு ஒதுங்கி இருப்பதாகவும் ஒதுங்குவது ஓய்வெடுப்பதற்காக அல்ல பாய்வதற்காக என்றும் பேசினார் எந்த திரைப்பட படங்களின் ஒளிநாடா வெளியீட்டு விழாவிலும் சரி எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்வதில்லை நான் பொதுவாக ஒளிப்பெருக்கியை பார்த்து இப்பொழுதெல்லாம் ஒதுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் சொல்லப்போனால் ஒதுங்கினால் ஓய்வெடுப்பதற்காக பதுங்கினால் பாய்வதற்காக நான் பதுங்கிக் கொண்டிருந்தவன் கொடைக்கானல் சீனிவாசபுரத்தில் ஆறு மாணவர்களுக்காக இயங்கும் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளியில் இரண்டு ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் அத்துடன் இவர்களுக்காக ஒரு சமையலரும் பணிபுரிகிறார் பல்வேறு அரசு பள்ளிகளில் போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லை என்று புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் இதுபோன்ற சூழலில் சீனிவாசபுரம் பள்ளியின் நிலையை கண்டால் வேடிக்கையாக உள்ளது என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அதிக மாணவர்களை சேர்க்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும் அல்லது